Y bueno, la sentencia de la Suprema Corte de Justicia, que le dio inmunidad a los presidentes en sus actos oficiales, ya comenzó a tener sus primeras repercusiones más allá de la retórica. Resulta que el juez retrasó hasta el mes de septiembre la sentencia del expresidente Trump en el caso del pago oculto para tener en cuenta el fallo de la Corte Suprema sobre esta inmunidad. Y nuestra compañera Claudia Uceda nos tiene todos los detalles. Adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Así es, la sentencia en el caso de Nueva York de Donald Trump fue aplazada hasta el 18 de septiembre. Esto luego que la Corte Suprema le concediera a Trump una amplia inmunidad por acciones oficiales como presidente. La Fiscalía de Manhattan aceptó la petición esta mañana y esta tarde el juez Juan Merchan la aprobó. Recordemos que ayer, ni bien la Corte Suprema falló, el equipo de Trump se movilizó inmediatamente. Indican que quieren que se anule el veredicto y también el juicio, aunque en el caso de Nueva York de Trump no se centra en su presidencia o en sus actos oficiales. Sus abogados afirman que los fiscales habían construido su caso presentando como evidencias actos oficiales de Trump, como por ejemplo mensajes en redes sociales. Importante también resaltar que en este caso Trump enfrenta hasta cuatro años de prisión tras ser declarado culpable de 34 delitos graves de falsificación de registros comerciales en relación al encubrimiento de un escándalo sexual durante su campaña presidencial. Así que son muy buenas noticias para Trump. El fallo de ayer muy probablemente retrasará otros casos legales de Trump, incluyendo su caso eh, de interferencia electoral aquí en la capital. Entre tanto, Trump ahora incluso está pidiendo juicios militares televisados para el presidente Joe Biden, la vicepresidenta Kamala Harris y la ex congresista republicana Liz Cheney. Con esto regreso con ustedes. Allá al estudio.